Здравствуйте! Вашему вниманию представляется лекция по дисциплине «Электрические машины» для студентов специальности электроэнергетика. Лекция номер 8. Устройство и принцип действия основных видов вращающихся электрических машин. Асинхронные машины. Меня зовут Величенко Аркадий Петрович. Я старший преподаватель Кафедры энергетические системы. План лекции. Устройство и принцип действия основных видов электрических машин. Асинхронные машины. Обмотки асинхронных машин. Принцип действия асинхронных машин. Также на данном слайде показан список литературы для самостоятельной подготовки. Пункт 1.1. Устройство и принцип действия основных видов электрических машин. Общие понятия. Закон электромагнитной индукции количественно описывает ЭДС, индуцируемые изменяющимся во времени магнитными полями. Электромеханическое преобразование энергии имеет место, когда эти изменения магнитного поля обусловлены механическим движением. В электрических машинах ЭДС, проводниках или катушках индуктируется либо следствие их механического вращения в магнитном поле, либо потому, что магнитное сопротивление магнитопровода машин изменяется при вращении ротора. В любом случае поток, сцепленный с каждым проводником или катушкой, циклично изменяется, индицируется ЭДС. Совокупность проводников или катушек, соединенных между собой, так что их ЭДС суммируется, называют обмоткой якоря. Якорь машины постоянного тока является вращающейся частью машины или ротором. В синхронных машинах обычно якорь обычно неподвижен и называется статором. Так как якорь подвергается действию переменного магнитного потока, в его ферромагнитном сердечнике индуцируются вихревые токи. Для уменьшения потерь от них сердечник якоря выполняют набранным, шихтованным из листов электротехнической стали. Вращающаяся и неподвижная часть машины отделены друг от друга воздушным зазором. На части, противоположные якорю, обычно помещается обмотка возбуждения, служащая для создания первичного магнитного потока. В машинах малой мощности для этой цели иногда используют постоянные магниты. Эта тема относится как к асинхронным, так и к синхронным машинам. К общим вопросам относятся Обмотки машин переменного тока, ЭДС обмотки машин переменного тока, МДС на магнитирующие силы обмоток переменного тока и устройство статора синхронной и асинхронной машины одинаково. Основные части электрических машин и их назначение. Здесь показан вал машины и сердечник статора. Статор – это неподвижная часть машины. Показана обмотка статора, она выполнена из медного провода. Сердечник ротора. Сердечник изготовлен из листов электротехнической стали с обмотками, выполненными из меди. Токосъемное устройство или коллектор. Принцип действия электрического генератора. У нас имеются две обмотки. Одну условно назовем север, вторую юг. При подаче электрического тока одноименные магниты Наверное, в детстве все играли с магнитами. Если магниты повернуть одноименными сторонами друг к другу, они начнут отталкиваться друг от друга. 
То же самое происходит и здесь. Но так как магнит расположен на вращающемся роторе, ему некуда отталкиваться, и он начинает вращаться. ЭДС якорной работки равна ЭДС с индексом А равно С умножить на F и на V. Принцип действия электродвигателя. У электродвигателя возникает электромагнитный момент М с индексом E, который равен С умножить на F и умножить на ток якоря. Один это статор, два сердечник ротора, три обмотка ротора и четвертое токосъемное устройство. Обмотки якорей статоров машин переменного тока. Требования к обмоткам. Электрическая прочность. Второе. Механическая прочность. Третье. Технологичность. Специальные требования. Хлада, хима, влага, стойкость. Обмотки классифицируют по числу фаз. Однофазные, трехфазные, многофазные. По способу укладки фазы. Однослойные, двухслойные. Одно двухслойное и многослойное. По размерам секции. С полным или укороченным шагом. По распределению. Сосредоточенные и распределенные. Здесь показаны основатели электрических машин. В 1888 году Никола Тесла, австрийский ученый, дал строгое описание сути явление вращающегося магнитного поля. В том же году он получил патент на изобретение многофазных электрических машин. Другой изобретатель, выходец из России, Михаил Осипович Долива Добровольский, уже в 1889 году получил патент на трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа беличья клетка. Пункт 1.2. Асинхронные машины. Слово асинхронно означает не одновременное вращение поля статора и ротора. Асинхронные машины самые распространенные, так как они являются наиболее простыми и надежными в эксплуатации. Асинхронная машина, изобретенная Долива Добровольским, настолько совершенна, что до сих пор существенного изменения не получила. Асинхронная машина имеет две главные части. Это статор, неподвижная часть машины, и ротор, подвижная часть машины. Асинхронная машина – это машина, в которой при работе возбуждается Вращающееся магнитное поле, ВМП, но ротор который вращается асинхронно, то есть со скоростью, отличной от скорости поля. Асинхронная машина в основном используется в качестве двигателя, поскольку ротор и магнитное поле асинхронной машины вращаются несинхронно, то для анализа работы используют понятие скольжения. При неподвижном роторе асинхронная машина представляет собой трансформатор. Для удобства обмотки ротора приводят к статорным. Это позволяет использовать схемы замещения и векторные диаграммы, что упрощает анализ и расчет установившихся режимов работы. Достоинство асинхронной машины. Простота конструкции, надежность, низкая себестоимость, Высокий срок службы, высокий пусковой момент и большая перегрузочная способность. Устройство и принцип действия асинхронных машин. Конструкция асинхронных машин. Асинхронно называется такая машина переменного тока, частота вращения ротора которой не равна синхронной. 
и при заданной частоте тока сети зависит от нагрузки. То есть n не равна f1 деленное на p. n это частота вращения ротора, f частота сети, а p число пар полюсов. Измеряется в оборотах секунды. Асинхронные двигатели могут работать как от трехпазной электрической сети, так и от однопазной. Вначале будем рассматривать трехфазные синхронные двигатели как наиболее распространенные, а однопазные рассмотрим как специальное исполнение. Асинхронные машины выполняют двух видов. С фазным ротором, с контактными кольцами и с короткозамкнутым ротором. Асинхронная машина, как и синхронная, состоит из двух частей. Неподвижной части статора и вращающейся ротора. Образование вращающегося магнитного поля. Каждая фаза трехфазного двигателя расположена друг относительно друга на 120 градусов, что позволяет создать устойчивый вращающий момент и обеспечить непрерывное вращение двигателя. Рассматривая положение векторов тока в различные моменты времени, мы увидим, что трехфазная обмотка будет создавать вращающееся магнитное поле. Статор, в свою очередь, служит для создания вращающегося магнитного поля и передачи энергии со статора на ротор. Ротор выполнен в виде сплошного цилиндра, набранного из листов электротехнической стали. Снаружи имеются пазы, где укладывается обмотка. Железо ротора насажено на вал. Между статором и ротором имеется воздушный зазор от 0,3 до 1,5 мм. Тут мы видим движение магнитного поля, которое приводит к вращению двигателя, ну и непосредственно ротора. Под отключение обмотки статора цепи переменного трехфазного тока, протекающие в ней токи создают вращающееся магнитное поле F. Магнитное поле машины вращается с частотой V1 равно 2πF1 деленное на P. F1 – частота тока в статоре, P – число пар полюсов машины. То есть число пар – это, вот у нас желтая – это одна пара, красная – вторая пара, третья – синяя. Расположены друг напротив друга. Отсюда при F1 равном 50 Гц, синхронная частота вращения будет равна. Если у нас задействована одна пара полюсов, то V1 будет равно 314 радиан секунды. То есть 3000 оборотов в минуту. При число полюсов 2 у нас будет V1 равна 157 радиан деленный на секунду. Или 1500 оборотов. При 3 пар полюсов V1 будет равна 104 радиан в секунду. Или 1000 оборотов в минуту. И так далее. Здесь показаны частоты, частоты вращения магнитного поля для пяти пар полюсов. То есть еще при четырех пар полюсов скорость будет 750 оборотов в минуту, при пяти 600 оборотов в минуту. Принцип действия асинхронного двигателя. Магнитное поле машины вращается с частотой V1, 2 pf 1 умножить деленное на P. Далее. Вращающееся магнитное поле статора наводит в обмотке ротора электродвижущую силу, которая равна EDS2 равно 4,4F, F с индексом 2, V2, или равно 4,44 умножить на E большое на S и на V2. EDS, в свою очередь, вызывает появление тока в обмотке ротора. И 2 равно EDS. 2, деленное на полное сопротивление ротора. 
На проводнике ротора с током действуют электромагнитные силы. М с индексом Lm равны S умножить на F большое на ток в роторе и на косинус φ в роторе. Коэффициент мощности ротора. И образуется электромагнитный вращающий момент. Косинус φ равно R2 деленное на Z2. По действиям электромагнитного момента ротор вращается с частотой вращения V2. Несколько меньше, чем частота вращения магнитного поля статора. Отличие частот вращения ротора и магнитного поля называют скольжением. Обозначают букву S латинская. S равно V1 минус V2 деленное на V1. Либо V2 равное. V1 в скобочках единица минус S. При вращении ротора частота перемагничивания ротора, тока ротора, зависит от скольжения. F2 равно F1 умножить на скольжение. Схема включения синхронной машины. Показана трехфазная сеть на 380 вольт. Схема подключения вольтметра и амперметра. Также подключение ваттметра и самого двигателя который обозначен буквой М. Также показана схема замещения элементов для упрощения расчета. При режиме короткого замыкания ротор неподвижен, то есть скольжение будет равно единице, а скорость будет V2 равна нулю. Соответственно, EDS будет равна 4,44, F V2 умножить на Фи2. Или это S2 короткого замыкания умножить на скольжение. В свою очередь, X2 равно 2 пи F2 умножить на L. Равно 2 пи F1 S L2. Или X2 короткого замыкания умножить на скольжение. Приведение параметров вторичной обмотки к первичной. Коэффициент приведения равен к обмотке первичной умножить на число витков V1, деленное на к обмотке вторичной на число витков вторичной обмотки. Приведенная EDS вторичной обмотки будет равна EDS2 на коэффициент приведения. Соответственно, EDS2 короткого замыкания умножить на скольжение будет равно ток вторичной обмотки на сопротивление короткого замыкания индуктивное умножить на скольжение плюс мощность, то есть И2 делен умножить на R2. Либо EDS с индексом 2КЗ равно ток вторичной обмотки умножить на x 2 короткого замыкания плюс ток второй умножить на сопротивление вторичное и деленное на скольжение. Т-образная схема замещения асинхронной машины. Момент. Электромагнитный момент будет равен S умножить на F умножить на ток ротора и умножить на косинус и второе. Отсюда F равна ток максимальный равна напряжение первичное деленное на Z с индексом F. Откуда F равно первичному напряжению? Здесь показано движение силы F. Ток в роторе будет равен напряжение в статоре, деленное под корнем x1, плюс приведенное сопротивление короткого замыкания, все это в квадрате, плюс в скобочках R1, плюс приведенное вторичное сопротивление, деленное на скольжение, и все это в квадрате. Косинус φ будет равен. Приведенный R2, деленный на скольжение. Числитель в знаменателе под корнем приведенное x2 короткого замыкания в квадрате плюс в скобочках R2 приведенное, деленное на скольжение. Также все это в квадрате. Электромагнитный момент будет равен S умножить числителя U1 в квадрате 
знаменатели под корнем x1 плюс приведенные x2 фруктоза замыкания, все это в квадрате, плюс в скобочках r1 плюс приведенное r2 деленное на скольжение в квадрате, и все это умножаем. r2 приведенное деленное на скольжение. Знаменатели под корнем x2 приведенное короткое замыкание плюс скобочки r2 приведенное деленное на скольжение. Все это в квадрате. Устройство асинхронной машины. Асинхронная машина состоит из статора и вращающегося ротора. Сердечник статора – это полый цилиндр, собранный из колец электротехнической стали, толщиной 0,5 мм, который закреплен в станину. В пазах размещаются три фазные обмотки. Каждая состоит из нескольких последовательно включенных катушек. Сердечник ротора асинхронных двигателей обоих видов выполняется одинаково. Сердечник набирается из штамповочных листов электромагнитной стали и закрепляется на валу. Вал ротора вращается на подшипниках, которые помещаются в подшипниковых щитах, прикрепленных к корпусу двигателя. На наружной поверхности сердечника штампуются пазы, в которых помещаются обмотки ротора. На рисунке показана станина по цифре 1, внутренняя поверхность листов и третья – это трехфазная обмотка, выполнена из меди, из медной проволоки. Начало и концы фаз выведены в щиток, закрепленный на станине. Вот он. На щитке 660 на 380 вольт, схема соединения звезда-треугольник, двигатель включает в сеть с линейным напряжением 660 вольт по схеме звезда или в сеть с линейным напряжением 380 вольт по схеме треугольник. Здесь также более наглядно показан ротор, замененный на вращающуюся рамку. Это знаменитый школьный эксперимент, который наглядно показывает принцип вращения в электромагнитном поле. Ротор – это цилиндрический сердечник, собранный из листов электротехнической стали. Сердечник насажен на вал, закрепленный в подшипниках. В пазах расположена обмотка. Здесь показан обычный сердечник. В – короткозамкнутый сердечник. И В – В – фазный ротор. Различает два исполнения роторных обмоток. Первое. Фазный ротор. В этом случае в пазах сердечника ротора размещается трехфазная обмотка, аналогично статорной. Концы фаз соединяются в звезду, а начало присоединяется к трем контактным кольцам, установленным на валу и изолированными друг от друга. На контактные кольца устанавливаются неподвижные в пространстве щетки. Это позволяет вводить в цепь обмотки ротора добавочное сопротивление или ЭДС. Или замкнуть обмотку ротора на коротко. Фазная роторная обмотка выполняется на то же число полюсов, что и обмотка статора. Короткозамкнутый ротор. В этом случае в фазах сердечника ротора помещаются неизолированные медные или латунные стержни, которые с торцов сердечника соединяются между собой короткозамкнутыми кольцами. Такую обводку называют еще беличьей клеткой. В асинхронных двигателях мощностью до 100 кВт короткозамкнутая обмотка обычно выполняется заливкой алюминия. При этом одновременно заливаются стержни и короткозамкнутые кольца с лопатками для улучшения вентиляции. Воздушный зазор между статором и ротором в асинхронных двигателях выполняется минимально возможным по условиям производства. То есть чем меньше зазор, тем лучше. Схема включения асинхронных двигателей с карагазамкнутым ротором А и с фазным ротором. Как мы видим, схема подключения карагазамкнутого ротора гораздо проще. Обмотка соединяется в звезду или в треугольник и взаимодействует со статором.
тут приходится вводить добавочное сопротивление, добавочный ЭДС. И сама конструкция требует большего количества проводов и сложнее. Фазный ротор имеет трехфазную обмотку, выполненную по типу обмотки статора. Одни концы катушек соединены в нулевую точку, звезда, а другие подключены к контактным кольцам. На кольца наложены щетки, осуществляющие скользящий контакт с обмоткой ротора. При такой конструкции возможно подсоединение к обмотке ротора пускового или регулировочного реостата, позволяющего менять электрическое сопротивление в цепи ротора. Такие двигатели более сложны в изготовлении и эксплуатации, поэтому применяются только там, где применение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором не обеспечит требованиям к приводу механизма. В большинстве двигателей применяется короткозамкнутый ротор, то есть в пазы сердечника заливается алюминий. Это дешевле, проще в обслуживании и более высокая надежность. Короткозамкнутая оболочка, вот она показана, короткозамкнутая оболочка, ротор состоит из стержней которые закладываются в пазы сердечника ротора. С торцов эти стержни замыкают торцевыми кольцами. Такая обмотка напоминает беречье колесо и называет ее типа беречье колеса. Двигатель с короткозамкнутым ротором не имеет подвижных контактов. За счет этого такие двигатели обладают высокой надежностью. Обмотка ротора выполняется из меди, алюминия, латуни или других материалов. Самое надежное – это медь. Здесь показаны торцевые концы стержней, замыкаются на коротко кольцами из того же материала. Вот показаны торцевые концы стержней. На рисунке показана асинхронная машина с короткозамкнутым ротором в разрезе. Один – это станина или корпус двигателя, два – сердечник статора, три – обмотка статора, вот она медная, четыре – сердечник ротора с краткозамкнутой обмоткой, пятое – вал двигателя. Здесь показан асинхронный двигатель с фазным ротором в разрезе. Один – станина или корпус, два – пазы статора, три – ротор. Четвертое – контактные кольца. И пятое – щетки. Коллекторный узел. То есть щетки и непосредственно контактные кольца составляют коллекторный узел. Ну, либо коллектор. Пункт 1.3. Обмотки асинхронных машин. В статоре расположены три фазы, сдвинутые на 120 градусов. Каждая фаза на полюсном делении занимает одну третью часть. Обозначен Z1 – число фазов статора, 2P – число полюсов, P – число пар полюсов, M1 – число фаз. Отсюда Q равно Числители Z1, знаменатель 2P умножить на M1. Это число пазов на полюс и фазу <coughs> лежит в пределах от 1 до 9. Отсюда число паз, пазов равно, Z1 равно 2P умножить на M1 умножить на Q. Определяющим шагом обмотки называется расстояние от начала одной катушки до конца той же катушки. Элементы обмоток переменного тока. Из чего состоит фаза? Первое. Проводник, виток, катушка, катушечная группа и сама фаза. Два проводника составляют виток. Несколько витков составляют катушку. Несколько катушек – катушечную группу. Несколько катушечных групп составляют фазу. При однослойной обмотке число катушечных групп в фазе равно P. 
то есть числу пар полюсов. При двухслойной обмотке число катушечных групп в фазе равно 2p, то есть число полюсов. Однослойные обмотки. Однослойные обмотки выполняют сравнительно редко, обычно у двигателей малой мощности. Для технологического исполнения их требуется больше меди. Однослойные обмотки характерны тем, что в позор располагается только одна активная сторона. Здесь показаны типы обмоток. Первая – концентрическая, вторая – шаблонная и третья – катушечные обмотки. Концентрические обмотки выполняются чаще из жестких секций. Лобовые части отгибаются в 2-3 плоскости. Шаблонные обмотки и секции наматываются на шаблоне и круглого провода. По расположению лобовых частей они подразделяются на цепные и в развалку. Катушечные обмотки широко используются на ремонтных заводах. Двухслойные обмотки. Особенностью двухслойной обмотки является то, что в пазу укладывается обмотка в два слоя. То есть вот показан паз. Раз обмотка, два обмотка. То есть два слоя. Недостатки – это неудобство ремонта, так как, чтобы добраться до обмотки, расположенной в нижнем слое, придется снимать верхний слой. Но у него есть и преимущество – это меньший расход нити. В обмотке с укороченным шагом можно избавиться от высших гармоний КДС. Расположение фазных зон по пазам Z1 равным 24. Y у нас будет равна 5 шестых тау, равно 5 шестых умножить 24 на 4. И получаем 5, то есть от 1 до 6. Угол альфа у нас будет равен 30 градусам, у 1 равен 2. В двухслойной обмотке число катушечных групп в фазе равно числу полюсов, то есть 2 π равно 4. У катушечной группы Чередование катушечных групп по фазам А, С, Б, таких чередований будет равно числу полюсов. То есть 2π равно 4. Это А, С, Б, А, С, Б, А, С, Б, А, С, Б. Каждая фаза состоит из четырех катушечных групп и их соединение в фазу. НК, КН, НК, КН. Имеются обмотки с дробным Q, например, в многоскоростных обмотках когда в одних пазах укладываются две обмотки на разное число полюсов. Дробное Q будет равно B плюс C деленное на D. Пример. Z1 равно 72. 2P1 равно 8. 2P2 – 10. Число фаз M1 – 3. Находим Q1. Z1 делим на 2P1 умноженное на число фаз. Получаем. 72 в числителе знаменателей, 8 умножить на 3. В итоге у нас Q1 получается равна 3. Далее, Q2 равно Z1, деленное на 2π э, умноженное на M1, равно 72 в числителе знаменателей, 10 умножить на 3. Получаем 2 умножить на 12, деленное на 30, и равно 2 умножить на 4, деленное на 5. То есть Q2 приблизительно число 5. Означает, что в чередовании участвуют 5 катушечных групп D. Числитель C равным 2 говорит о том, что катушечные группы имеют две катушки, то есть на одну больше. B. Остальные катушки группы имеют по две катушки. То есть чередование катушечных групп будет следующее. 2, 3, 2, 3, 2. Q, то есть дробное. Роторные обмотки. Роторные обмотки выполняются так же, как и на статоре. То есть три фазы, сдвинутые на 120 электрических градусов друг относительно друга. В малых машинах делается обмотка петлевая катушечная. В машинах же средней и большей мощности обмотки в роторе делаются волновые 
или даже волновые стержневые. Волновые обмотки имеют преимущество при большем числе полюсов, так как при этом не нужно расходовать медь для мешкотушечных соединений. Пункт 1.4. Принцип действия асинхронной машины. Асинхронная машина может работать в трех режимах. В двигательном режиме, в генераторном и в режиме электромагнитного тормоза. Режим двигателя. Трехфазной асинхронной машины симметричный ток в обводке статора возбуждает вращающуюся с синхронной частотой магнитное поле. N1 равно F1 деленное на P. Предположим, что машина двухполюсная, а ротор короткозамкнутый. При неподвижном роторе вращающееся магнитное поле в стержнях его обмотки индуктирует EDS, направление которое определяется по правилу правой руки. Так как обмотка ротора замкнута накоротко, то в стержнях возникают токи, практически совпадающие по фазе с EDS. На проводники с током действуют электромагнитные силы F, направление которых определяется по правилу левой руки. Эти силы, действующие на все стержни, создают электромагнитный момент M, стремящийся повернуть ротор в направлении вращения магнитного поля. Если момент электромагнитный больше момента сопротивления, то ротор будет вращаться с частотой N. Так как между обмотками ротора и статора существует только магнитная связь, то возникновение токов в обмотке ротора и создание электромагнитного момента возможно лишь при относительном движении ротора в магнитном поле. Следовательно, в режиме двигателя ротор асинхронной машины вращается в том же направлении, что и магнитное поле, но с меньшей скоростью. Даже при отсутствии нагрузки на вал ротора не может, ротор не может достигнуть синхронной скорости. Если это произойдет, то ток в обмотке ротора и электромагнитный момент станут равными нулю. Из-за потерь на трение скорость ротора начнет уменьшаться. Таким образом, необходимым условием работы синхронной машины является наличие тока в обмотке ротора что имеет место только тогда, когда магнитное поле и ротор вращаются с разными скоростями, то есть не синхронно. Отсюда и возникло название – асинхронные машины. В связи с этим, обычно при анализе работы синхронных машин, скорость вращения ротора обычно оценивают величину, которая называется скольжением. Скольжение равно N1 минус N в числителе знаменатель N1. И все это умножаем на 100%. Режим генератора. Приведем ротор асинхронной машины посторонним двигателем во вращение с частотой n больше n одному. В этом случае направление EDS и токов в обмотке ротора изменяется на противоположное по сравнению с двигательным режимом. Электромагнитные силы будут создавать момент противодействующий вращению что свидетельствует о том, что синхронная машина работает генератором. Теоретически, ротор может вращаться в этом режиме с какой угодно большой скоростью. Следовательно, в режиме генератора частота вращения ротора равна n равно n1 примерно плюс бесконечность, а скольжение при этом изменяется в пределах. Скольжение равно от нуля до минус бесконечности. Если на работающем двигателе роторе разогнать до частоты менее N1, то в этом же направлении то машина перейдет в режим генератора, и избыток механической мощности преобразуется в электрическую. И, соответственно, в режим генератора скольжение меньше нуля. Асинхронный генератор потребляет из сети реактивную мощность, а отдает активную. Для автономной работы необходимо подключать к обмотке статора конденсаторы. Особенностью асинхронной машины является наличие скольжения. Только при этом условии в проводниках ротора индуктируется EDS и возникает момент. Режим электромагнитного тормоза. 
Предположим теперь, что ротор синхронной машины под влиянием внешних сил вращается против направления вращения магнитного поля. Направление ЭДС, тока и электромагнитного момента будут такими же, как на рисунке, а направление вращения противоположное. Частота вращения ротора будет отрицательной. Электромагнитный момент оказывает тормозящее действие на ротор. Энергия к синхронной машине в этом случае подводится с двух сторон. Электрическая энергия из сети и механическая от внешних сил, действующих на ротор. Вся эта энергия преобразуется в потери возникающего синхронной машины. Такой режим называют режимом электромагнитного тормоза. В этом режиме частота вращения ротора находится в пределах от нуля до минус бесконечности, а скольжение от единицы до плюс бесконечности. На практике режим электромагнитного тормоза применяется для быстрого останова асинхронного двигателя. Здесь показана зависимость скорости от скольжения. И соответственно показан режим генератора. Режим двигателя скольжение от нуля до единицы. В режиме генератора скольжение минус имеет отрицательные значения. И все, что больше единицы, это режим электромагнитного тормоза. То есть после единицы уже начинается данный режим. Обращенная асинхронная машина. Основные определения и формулы асинхронного двигателя относятся к контрольным вопросам. Контрольные вопросы предназначены для самостоятельной подготовки. Спасибо за внимание. Лекция окончена.